ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வி ஹவ் லாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே சிம்பிளாக ஈஸியாக டேஸ்டியாக எப்படி கேக் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து அதில் நான் டூ எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ எக்கெல்லாம் நல்லா பீட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபில்டர் வச்சு அதில் டூ கப்ஸ் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இல் அதாவது மைதா மைதாவை நல்லா ஆட் பண்ணி அதை ஜலிச்சு விட்டுருங்க ஸோ டூ க டூ கப்ஸ் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவருக்கு நான் வந்து ஒன் கப் பவுடர்ட் சுகர் எடுக்கிறேன் அதையும் நான் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிடுறேன் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இதை இதை ஆட் பண்ணி நல்லா ஜலிச்சு விட்டுருங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் விஸ்கி யூஸ் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க நான் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கானை டாங் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்படி நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் ஒன் கப் பால் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பால் வந்து நான் நல்லா பாயில் பண்ணி கூல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தான் நான் இப்போ ஆட் பண்ணேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் நான் இதில் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன எசன்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா நான் மறுபடியும் கலந்து விட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் கப் ஆயில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணி இதை மறுபடியும் நீங்கள் வந்து விஸ்கி யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பேக்கிங் பேனர் நான் வந்து பேட்டர் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் கொஞ்சம் மைதா ஆட் பண்ணி அது எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பேட்டரை பேக்கிங் பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் பேக்கிங் பேனில் தான் கேக் பண்ணணும்னு இல்லை ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் வந்து கிளாஸ் பவுலில் கூட நீங்கள் வந்து கேக் பேக் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் தான் கிளாஸ் பவுலில் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் பேட்டரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி பேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அந்த பேனை வந்து கீழே நல்லா தட்டி விட்டுக்குங்க ஏன்னா ஏர் பபிள்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய ஏர் பபிள்ஸ் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கும் இப்போ நம்ம பேக்கிங் பேனை ஓவனில் வச்சிடலாம் ஸோ அவனை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் டீட்டில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ணி நான் பேக் பண்ணுறேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் டீட் அதாவது ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அவன் இல்லைனா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம குக்கர்லேயும் கேக் பேக் பண்ணலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குக்கரை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டதும் அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே பேக்கிங் பேனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ குக்கர் லிட்டில் இருக்கிற குக்கர் பெல்ட் அண்ட் விசிலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேக்கை பேக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் அவனை திறந்து பார்த்தேன் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழித்து அது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் ஸோ நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வச்சு கேக்கை மறுபடியும் பேக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கேக் ரெடியானது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணால் கேக் வந்து ஸ்டிக்கில் ஒட்டக்கூடாது இப்போ நான் கேக்கை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதுக்கு க்ரீம் ரெடி பண்ணலாம் வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து நான் அதில் த்ரீ கப்ஸ் பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிளெண்டிங் மிஷினெலாம் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல ஹேண்ட் விஸ்கை வச்சு நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணலாம் பட் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி பட்டரை நல்லா நீங்கள் வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பட்டர் வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் பட்டர் கொஞ்சம் ஒயிட் கலருக்கு வந்திருக்கும் இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ கப் பட்டருக்கு நான் ஒன் கப் பவுடர் சுகர் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட சுகர் லெவலை பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணுமோ ஆட் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் ந
இப்போ நம்ம க்ரீம் ரெடி ஆயிருச்சு ஸோ கேக் எடுத்து நான் அதை வந்து லெவலாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சைடு எட்ஜஸ் எல்லாம் நல்லா லெவலாக கட் பண்ணி விட்டுக்குங்க இது மேலே நான் சுகர் சிரப்பை இப்போ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வாட்டரில் நீங்கள் சுகரை கரைச்சி விட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து கேக் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நான் பைப்பிங் பேக் எடுத்து அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீமை ஆட் பண்ணிடுறேன் பைப்பிங் பேக் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பால் பேக்கெட் கவர் இருக்குல்ல நீங்கள் அதில் கூட பைப்பிங் பேக் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் க்ரீமை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு இப்படி ஒரு ஸ்பேச்சுலாக எடுத்து நீங்கள் வந்து இதை லெவல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை வந்து ஸ்பூனில் கூட ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது மேலே நான் வந்து கொக்கோ பவுடர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் காஃபி பவுடர் கூட ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் ஸோ இப்படி நான் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது மேலே இந்த மாதிரி டிசைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் அப்போர்த்து தாங்க இருக்குது நீங்கள் எப்படி வேணா இதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைடில் டிசைனுக்காக நான் இந்த மாதிரி கேக் கேண்டியை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மேலே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பைப்பிங் பேக்கில் நேம் எழுதிக்கலாம் ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி ஆனிவர்சரி என்ன உங்கள் வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க நீங்கள் இதுக்காக பேக்கரி போயிட்டு நீங்கள் வந்து கேக் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வீட்லேயே இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு எதிராகவே ஹெல்த்தியாக ரெடி பண்ணி சாப்பிடலாம் உங்களோட சுகர் லெவல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஃப்ரீ கேக் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ உங்கள் விருப்பம்தான் அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் கேக் ரெசிபி ஸோ நம்மளோட கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ லாக்டவுனில் நீங்களும் இந்த மாதிரி கேக் பேக் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ குட் டே